வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோ எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட் லாக் ஃபைவ் டு த பேஸ் த்ரீ இன்ட்டு லாக் டுவெண்ட்டி செவன் டு த பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம சம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான ரூல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாங்கண்ணே இப்போ நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தோம் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் பின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேஸ் ஏன்னு மாற்றணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ டிவைட் பை இங்கே பேஸில் இருந்தது இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் லாக் பின் இங்கே என்ன பேஸ் மாத்திரமா அதே பேஸ் இங்கே கொண்டு வந்துடும் இதுதான் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ டிவைட் பை லாக் பி டு த பேஸ் ஏ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த டேர்ம் இந்த சைடு கொண்டு போவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் பி இன்டு லாக் பி டு த பேஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சேஞ்ச் எக்ஸ்பிளன்ட் ரூல்னு சொல்கிறாங்க சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூலே தான் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளன்ட் ரூல் அதை இந்த சரி கொண்டு வந்து இந்த ஃபா இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்பிளன்ட் ரூல் சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்காக்கண்ணே ஸோ சேமாக இருக்குதுன்னா இந்த சேமாக இருக்கிறத விட்டுட்டு மீதி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துருவோம் லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ புரியுதாக்கண்ணே பின்னொரு விதமாக எழுதுகிற பாருங்க இப்போ லாக் ஏ டு த பேஸ் எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு லாக் பி டு த பேஸ் ஏ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கேயும் ஏ இருக்குது இங்கே பேஸில் ஏ இங்கே சார் இதில் இருக்குது மேலே இருக்குது ஏ ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம விட்டுருங்க காமனாக இருக்கிறத விட்டுருங்க ரெண்டுமே பேஸ் சேமாக இருந்தால் நம்ம இதை வந்து ப்ராடக்டில் இருக்கிறத நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இங்கே வேறு பேஸ் இங்கே வேறு பேஸ் பட் இங்கே பேஸில் இருக்கிறத இங்கே மேலே இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துருவீங்க அப்போ மீதி இருக்கிறத எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும்னா லாக் பி டு த பேஸ் எக்ஸ் சரி ஏற்கனவே இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்பிளன்ட் ரூல்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு விதமாக இன்னொரு சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் அதாவது லாக் ஏ டு த பேஸ் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பை லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏன்னு எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் நம்ம சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் தான் இங் இங்கே எனக்கு வந்து ஏங்கிற பேஸ் வேணும் அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதுறேன்னா லாக் ஏ ஏற்கனவே ஏ இருக்குது நம்ம பேஸும் ஏன்னு கொண்டு வரணும் அப்போ லாக் ஏ டு த பேஸ் ஏ டிவைட் பை லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏ இங்கே என்ன இருக்குதோ அதை இங்கே நம்ம மேலே கொண்டு வந்துடணும் என்ன பேஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அது கீழே போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ஸோ லாக் ஏட்டு அந்த பேஸ் ஏவோட வேல்யூ ஒன்று நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பேஸ் இருக்கிறது மேலே போயிடும் அப்போ லாக் எக்ஸ் டு த பேஸ் ஏன்னு மாறிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க கொஷின் எடுத்து எழுதிடலாம் கொஷின் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் லாக் ஃபைவ் டு த பேஸ் த்ரீ இன்டு லாக் டுவெண்ட்டி செவன் டு த பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு இல்லையாக்கண்ண ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே த்ரீ இருக்குது ஒன் இந்த இதை நம்ம மாற்ற முடியாது இப்போ பேஸில் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஸ்பில் பண்ண முடியாது பட் டுவெண்ட்டி செவனை வந்து நான் பவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எழுதலாமாக்கண்ணே ஏன்னா இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ நான் இதே த்ரீன்னு கொண்டாந்து நான் தான் எக்ஸ்பிளன் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ கியூப்னு எழுதலாமா ஸோ த்ரீ கியூப்னு எழுதுங்க லாக் ஃபைவ் டு த பேஸ் த்ரீ இன்டு லாக் த்ரீ கியூப் த ஹோ பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் இப்போ பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த த்ரீ முன்னாடி வந்துடுமா பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணுறப்ப அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க லாக் ஃபைவ் டு த பேஸ் த்ரீ இன்டு த்ரீ லாக் த்ரீ டு த பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் சரியா இப்போ அந்த த்ரீ முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ த்ரீ இன்டு லாக் ஃபைவ் டு த பேஸ் த்ரீ இன்டு லாக் த்ரீ டு த பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருதா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ இருக்குதா இப்படி வந்து நான் எக்ஸ்பிளன் ரூல் படி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை ரெண்டு விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத எடுத்து எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஃபைவ் டு த பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது பட் இங்கே ஃபைவ் வருது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு அதை நான் ஈஸியாக சிம்பிளை பண்ணி இருக்கலாம் பட் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நான் இதை 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 நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இதை ரெசிப்ரோக்கில் எடுக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போ ரெசிப்ரோக்கில் எடுங்க என்ன ஆகும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு த பேஸ் ஃபைன் வந